Como una chica apasionada, amable y motivada por cumplir sus sueños, termina saltando de un puente. Este es el capítulo 6 de Ochi no Ko. En este capítulo seguimos la historia de Aqua y el reality show en el que está trabajando. Vemos cómo el programa avanza en popularidad, ya que una de las chicas de nombre Yuki logra generar interés creando triángulos amorosos y salseos que gustan al público. Todo parece ir bien, pero la historia de pronto da un giro y nos centramos en otra de las participantes del reality, Akane. Ella no ha logrado destacar en nada, no ha conseguido intereses románticos ni nada destacable, por lo que se ve un poco desplazada y con poco o casi nulo tiempo en pantalla. Esto la empieza a afectar, pues ella es una chica que se ha esforzado mucho por hacer las cosas bien. Es apasionada, proactiva, toma notas, presta atención y sigue los consejos del director y demás participantes. Entrena sus dotes de actuación, canto, aptitudes físicas y a pesar de todo, no ha logrado destacar. Todo explota cuando, por casualidad, escucha una reunión que tenía su manager, en la cual le reclaman por el poco rendimiento que estaba teniendo Akane en el programa, ya que habían invertido bastante para que pudiera estar allí. Su manager, al darse cuenta de que ella escuchó, la consuela diciéndole que él sabe que ella se está esforzando mucho y que no tiene que preocuparse, que él servirá de escudo contra los dueños de la compañía. Pero a pesar de eso, esto solo fue un detonante para que ella empezara a ver las distintas críticas que decía la gente en internet, causando que se presionara mucho más. Todo aumenta cuando tiene una conversación con la que está siendo la estrella del programa, Yuki, al ella contarle que se está estaba esforzando por destacar, ella le responde que también está luchando por destacar, por lo que no dejará que ella se lleve el protagonismo tan fácil. Todo esto detona en que en la grabación siguiente, mientras ella trata de acercarse a uno de los chicos para generar el salseo romántico, aparece Yuki e interrumpe tratando de llevarse al chico. En eso Akane entra en colapso por toda la presión y que, en su mente, solo pasa todas las altas expectativas que tienen de ella, ocasionando que en un intento de detener a Yuki le rasguñe la cara. Esto desató malos comentarios en el equipo de producción, haciendo que ella se sintiera muy, muy mal, ya que no era su intención hacer daño. La chica igual se le acerca y le dice que no se preocupe, que entiende que entró en pánico y que la perdona. Pero esto fue fuera de cámara, y luego al estrenarse el episodio, una lluvia de malos comentarios en internet cayeron sobre ella. Comentarios muy hirientes que ella trató de calmar disculpándose con un tweet explicando lo que había pasado. Pero esto solo encendió la llama, desatando comentarios aún peores. Podemos ver cómo ella recuerda un comentario que hizo su compañera del programa de nombre Mem con respecto a disculparse en internet y cómo esto, más que ayudar, empeora todo. Por lo menos esto es lo que ella dice. Los malos comentarios seguían y Akane cada vez se sentía peor. Solo escuchaba malos comentarios, incluso en su propia escuela. A pesar de que dijeron que no debía ver los comentarios en internet, ella se enfocó en hacerlo, aumentando más su estrés, ansiedad y tristeza. Todo escaló peor cuando leyó comentarios que hasta insultaban a su madre. Su mamá vio cómo no estaba bien y cómo se notaba triste, no comía bien, entre otras cosas. Una noche, en medio de sus delirios y luego de leer los comentarios de internet, recordó que no había comido nada y salió a comprar algo, pero de regreso, colapsó. Justo cuando iba pasando por un puente, estaba estresada, triste, depresiva, saturada de tantos comentarios negativos. Solo quería algo de tranquilidad. En busca de algo de paz, se sube a las barandillas del puente. Perdida y colapsada, se deja caer. Pero justo, alguien la sujeta y la trae de vuelta. Este fue Aqua. Y así termina el capítulo. Este capítulo tiene una dirección maravillosa. Es excelente. La manera en cómo se desarrolla la trama escalando poco a poco es muy parecido a lo ocurrido en el capítulo 1. La crítica cruda que hace este capítulo al mundo del espectáculo y lo que hoy conocemos como influencers y cómo es la relación con el público del internet me parece muy buena. Está muy bien desarrollada para que no parezca forzado y logra transmitir lo suficiente para que logremos empatizar con Akane. En este proceso en el que vemos cómo poco a poco cae la depresión, podemos destacar una frase que trata de describir lo que ocurre. Y 
si miras directamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Esta frase, aplicada a lo que ocurre en este episodio de anime, hace referencia al momento en el que ella se enfoca en ver los comentarios negativos de internet. Podemos ver que en realidad ella es una buena chica que se esfuerza constantemente en mejorar, pero en una industria donde solo el esfuerzo no es determinante del éxito, ocurre que a pesar de trabajar duro, no esté destacando en el reality show. Y esto no es porque la otra chica Yuki sea la villana que esté impidiendo que ella tenga relevancia. Ella no es la villana, Yuki solo es otra más que dentro de este mundo trata de destacar, y le está funcionando. Ella lo dice muy claro, yo también voy a luchar por destacar. Al final son dos caras de la misma moneda. Tal y como dice la frase, ella se enfoca en ver los comentarios negativos, tanto que poco a poco lo único que ve es lo negativo. El abismo le devuelve la mirada, causando que sienta que ella es lo que los comentarios dicen que es. Ella quiere destacar, dejar una huella, pero lo único que recibe a cambio es una imparable ola de comentarios desagradables. En este episodio el verdadero villano, aparte de la cruda realidad de la meritocracia, es la gente de internet que ciegamente apoya a algunos mientras cruelmente desprecia a otros que cometen un error, creyendo tener la razón. Esto en una industria que lo que transmite son mentiras, en un reality show donde todos están actuando para beneficio propio, pero al fin y al cabo actúan y se venden mentiras. Al programa solo le importa vender, al público solo, no sé, ¿qué quiere el público? ¿Qué hace el público? Nosotros que vemos tantas cosas en internet que queremos. Como sea, esta chica nos cuenta a través de su historia en este capítulo algo innegable. Para todos, ella solo es un producto. No importan sus sentimientos y emociones. Si el producto no vende, no sirve y es despreciado. Aquello sin la fuerza mental y o oh, un entorno confiable que le ayude a poder afrontar todo esto, pueden llegar a terminar como esta chica. A mi parecer, este capítulo, como viene haciendo todo este anime, refleja un problema complicado y extenso que se vive en la actualidad, y lo están llevando de nuevo, a mi parecer, muy bien. Ojalá este anime siga manteniendo la calidad que lleva hasta el final de esta temporada. En lo particular, no quiero dar un salto al manga, considero que el anime lo está haciendo excelente. Lo malo es que tendré que evitar un montón de spoilers en internet, pero bueno, nada que no estemos acostumbrados.